플라스틱 더스트 커버를 치우면 어? 하나가 더 있네요 예, 너구리 라면에 다시마 두개 들어간 것처럼 이렇게 더스트 커버가 두개 들어갔습니다 안녕하세요 키보드 빌드 스트리머 승업입니다 이번 영상에서는 아우라의 F87 프로 제품을 소개해 드리도록 하겠습니다 이 키보드가 독거미 키보드라고도 불리는데요 아우라 로고가 거미라서 그런 것 같습니다 이 제품이 굉장히 화제가 많이 되었던 제품인데 저는 이제서야 사용을 해보네요 바로 언박싱 들어가 보도록 하겠습니다 들어있는 것들 전부 다 꺼내줍니다 예, 먼저 한국어 사용자 설명서 들어있고요 음, 한글이라서 좋네요 그리고 요거는 빠르게 체크해 볼수 있는 퀵 가이드 들어있습니다 설명서는 사실 요것만 있어도 되는 것 같아요 그리고 USB-C 타입 케이블과 케이블은 부드럽게 유연한 편이에요 어느 정도 탄성은 좀 있고요 예, 키캡을 뽑거나 스위치를 뽑을 때 사용하는 키캡 앤 스위치 플러 들어있고요 여분 스위치가 4알 들어가 있었습니다 이거는 딱 보니까 포인트 키캡으로 보입니다 엔터키 뒤집어 보면 은 이렇게 이중 사출입니다 이중 사출 구조로 되어 있는 체리 프로파일 키캡으로 보입니다 자 이제 키보드 본품 플라스틱 껍데기 치워주고요 비닐을 벗겨내주면 드디어 독거미 키보드 아우라 F87 프로 제품을 영접해 봅니다 음. 이 제품은 플라스틱 키보드예요 무게는 0.9kg 정도 나가고요 예, 지금 한글 각인도 이중 사출로 되어 있는 거네요 이 스위치는 레오보그 황축 V3입니다 어, 보강판은 폴리카보네이트로 보이네요 스테빌라이저는 보강판에 결합된 스타일입니다 예, 아까 전에 들어있던 포인트 키캡을 이용하면요 이렇게 이렇게 찻 포인트 키캡을 전부 이렇게 사용해서 검은색 키캡으로 깔끔하게 매치 칭해 줄 수가 있습니다 예, 이런 선택지가 있다는 게 일단 은 되게 좋고요 어, 여기 위에 부분에는 예, 2.4G 무선 연결 커넥터로 보입니다 보니까 자석이에요 이렇게 쏙 들어갑니다 싹뺄 수도 있고 샥 하고 들어갑니다 예 그리고 여기 뭐 블루투스 유선 2.4G 무선 선택할 수가 있는 거고요 뒤집으면은 후면 나오는데 경사 조절이 하나 둘셋 이렇게 세 가지 선택해 줄수 있고요 음, 옆면은 이런 식으로 생겼네요 이 키보드가 진짜 인기 많잖아요 어? 아 이거 뭐야? <웃음> 요거 왜 이렇게 끼워져 있었지? 예, 네, 바꿔줄게요. 어, 이게 지금까지 안 보이고 지금 보였다는 게 네, 공장에서 잘못 끼워졌나 봅니다. 예, 네, 수정해주고요. 예, 이 화이트 컬러는요. 회목축 V4 스위치가 들어있고요. 케이블 색상이 회색이고요. 블랙 컬러와 다르게 포인트 키캡은 하얀색입니다. 올 화이트 매칭도 괜찮은 것 같아요. 자, 하나가 더 있습니다. 이 제품은 오테뮤 저소음 피치 V2 스위치가 들어가 있고요. 플라스틱 더 더스트 커버를 치우면 어? 하나가 더 있네요 예, 너구리 라면에 다시마 두개 들어간 것처럼 이렇게 더스트 커버가 두개 들어갔습니다 오 이런 경우 처음이다 와, 슈퍼레어 자 키보드 보면요 이 컬러는 섀도우 블랙이에요 그러니까 반투명 하우징이라고 할수 있습니다 살짝 비칩니다 처음에 보여드렸던 블랙 제품이랑은 조금 다릅니다 어, 뒷면은 반투명은 아니네요 이 한시대를 풍미한 독거미 키보드 제가 이 스위치별로 전부 다 타건을 해보고 여러분들께 어떤 느낌인지 솔직하게 말씀드리도록 하겠습니다 자 그러면 은 먼저 스테빌라이저 체크부터 해볼게요 오 이거 스테빌라이저 되게 시원하고 또각또각하게 되게 괜찮은데요? 예 진짜 놀랐습니다 예 정말 괜찮아요 이거 지금 다른 색상 한번 가져와 볼게요 오 이것도 괜찮고요 어우 끝내주는데요? 예, 지금은 저소음축 타고난 건데 소음이 안 들리잖아요 그러면은 어떤 스위치를 쓰는지 여기다 이렇게 둘 거거든요 그 다음에 전체 테스트를 진행을 해보도록 하겠습니다 와 이거 뭐죠? 
미쳤는데요? 아 느낌이 되게 부드러우면서 아 느낌이 진짜 좋아요 이거 아니 이거 왜 유명한지 알겠다 아니 이거 키보드 지금 다른 거살 필요가 없는 것 같아요 야 이거 어떻게 이렇게 기분 좋은 타공감이 나오죠? 그러니까 막 소리는 엄청 크지 않으면서 적당히 좀 또각또각 하면서 어, 굉장히 부드러워요 소리도 되게 좋고 타건할 때 느낌도 되게 좋아서 타건을 하다가 좀 어느 정도 멈춰야 되는데 기분 좋아서 계속 타건을 하고 있었다니까요? 와 이거 진짜 미쳤네 진짜 잘 나왔는데요 이거? 아니, 다음 거 쳐볼게요 방금 타고난 이 화이트 색상 F87 프로 독거미 화이트 색상은 회목축 V4 스위치가 들어있었습니다 이게 방금 전에 쳐봤던 블랙 황축 V3죠 요 스위치 들어있던 거 요거랑 비교를 이렇게 해봤을 때는 이두 개가 그렇게 엄청 큰 차이는 없어요 근데 요게 좀더 쫀득쫀득한 느낌이 있고 요거는 좀더 기분 좋은 서구김 같은 게 있어요 둘다 좋습니다 둘다 좋아요 근데 이둘 중에서 조금 제 취향을 조금 보자면은 좀더 또각또각 좀더 도각도각한 요 황축 V3 스위치가 저는 좀더 좋았습니다 아 이렇게 딱딱 말할 수 있을 것 같아요 회목축 V4는 포각포각 포각포각이고요 황축 V3는 또각도각입니다 약간 좀더 이게 PC 특유의 그러니까 PC 폴리카보네이트 특유의 그 또각또각한 느낌은 요게 좀더 있어요 요것도 굉장히 좋습니다 포각포각거리면서 그 특유의 느낌이 굉장히 마음에 들어요 둘다 좋네요 그 중에서는 뭐 제가 요거를 선택을 했지만 황축 V3를 선택을 했지만 둘다 좋습니다 이제는 제가 더솜축 한번 타관해 볼게요 저소음축을 써도 굉장히 마음에 드네요 이게 되게 어떻게 보면 은 정말 심심한 축인데 너무 이렇게 타고날 느낌이 없는 그냥 심심한 축일 수 있는데 이거 키보드 설계가 정말 잘 돼서 그런 걸까요? 그러니까 모든 스위치가 지금 다 괜찮은데요? 이 저소음 스위치거든요 이게? 이 스위치가 오테뮤 저소음 피치 V2 스위치예요 오 타고날 때 느낌 굉장히 좋네요 이게 저소음이라서 당연히 뭐 사무실에서도 사용할 수도 있는데 키감이 답답하거나 그런 느낌이 안 들어요 진짜 마음에 드는데요 이거 이 키보드 자체가 독거미라는 키보드 자체가 어 진짜 괜찮네요 이건 예 오늘 이렇게 여러분들께 아우라 F87 프로 독거미 키보드에 대해서 지금 소개를 해드렸는데 아 저는 정말 굉장히 놀랐습니다 아 지금까지 저는 이 리뷰할 때첫 느낌을 보여드리려고 궁금해도 제가 계속 이전에 받았음에도 까지 않고 있었거든요 왜 이렇게 유명하지? 왜 이렇게 사람들이 사람들 평이 좋고 왜 다들 이렇게 살라고 하지 그런 생각을 갖고 있었는데 이렇게 많이 사랑받는 제품들은 말이죠 진짜 그다 이유가 있는 것 같아요 정말 저는 와 이거 너무 좋다 라는 생각을 느꼈습니다 그럼 지금까지 아우라 F87 프로 독거미 유무선 키보드에 대해서 리뷰를 해보았고요 영상 시청해주셔서 정말 감사드리며 저는 다음 리뷰 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다 구독자 이벤트로 독거미 키보드 드리니까요 많은 참여 부탁드리겠습니다 저는 키보드 빌드 스트리머 승업입니다 감사합니다